শুরু হচ্ছে শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রমের আওতায় স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষ ফোন ইন অনুষ্ঠান আজকের বিষয় কোভিড নাইন্টিন আক্রান্ত ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আসা সন্দেহে থাকা ব্যক্তিদের কোয়ারেন্টাইন ও আক্রান্ত সন্দেহজনক রোগী যার মৃদু সংক্রমণ রয়েছে তাদের করণীয় সঞ্চালনে ডাঃ রেজাউল আলম খান প্রিয় শ্রোতা আশা করি ভালো আছেন আমরা সুস্থ থাকতে চাই এবং আমরা জানি যে বর্তমান এই প্রেক্ষাপটে করোনা ভাইরাস সংক্রমণে অনেকে সমস্যা আছেন ভাবনায় আছেন দুশ্চিন্তা আছেন আমাদের ভাবনায় থাকা দরকার তবে দুশ্চিন্তা কোনো প্রয়োজন নাই এই কারণে যে আমাদের বলা হচ্ছে বারবার সচেতন থাকুন করোনা নিয়ে যত ভাবনা তার চেয়ে বেশি সচেতন থাকলে এ রোগকে আমরা দূরে রাখতে পারব সুস্থ থাকতে পারব আর সেখানে কিছু নিয়ম কানুনের কথা বারবার বলা হচ্ছে যারা সন্দেহজনক ব্যক্তি তাদের ব্যাপারে যারা আক্রান্ত হয়েছেন তাদের ব্যাপারে ব্যবস্থাপনার কথা বলা হয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইসোলেশনের কথা বলা হচ্ছে এবং এ তথ্য জানানো হচ্ছে আইসোলেশন কখন শেষ হবে এবং এ তথ্যগুলোর মাঝেই আমাদের সুস্থতা এবং যখন আইসোলেশনে থাকে কেউ তখন যারা পরিচর্যা করবেন তাদের প্রসঙ্গ তথ্য জানানো হয় এবং সেখানে তথ্যগুলো মানতে পারলে রোগের সংক্রমণ কমে আসবে যেমন বলা হয় বর্তমানে যিনি সুস্থ আছেন এবং যারা উল্লেখিত উপসর্গ সময় নেই এমন একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে পরিচর্যাকারী হিসেবে নিয়োজিত করা যেতে পারে অর্থাৎ যে কেউ পরিচর্যা করবেন তেমনটি কিন্তু নয় সেখানে প্রোটোকল রয়েছে সন্দেহজনক রোগীর সাথে কোন ঘনিষ্ঠ বা অতিথিকে দেখা করতে দেয়া যাবে না আবেগ নিয়ে আমরা দেখা করতে চাই তিনি তো আক্রান্ত কিসে আক্রান্ত তাকে একটু দূরে রাখা হয়েছে সাময়িকভাবে তাকে দেখা করবার জন্য দূর দূরান্ত থেকে এসছেন আমরা কাছে যে কথা বলতে হবে এবং যিনি পরিচর্যাকারী তাকে কিছু তথ্য আছে যেমন তিনি বারবার হাত সাবান দিয়ে ধোবেন অন্তত বিশ সেকেন্ড যেন হাত ধন রোগীর সংস্পর্শে এলে বা ঘরে ঢুকলে তাকে যারা খাবার সরবরাহ করছেন খাবার দিচ্ছেন নানা কিছু কিন্তু তথ্য রয়েছে যেগুলো মেনে চলতে পারলে রোগের সংক্রমণ কমে আসে বারবার বলা হয় মাস্ক ব্যবহারের কথা এবং সেখানেও মাস্ক ব্যবহারের তথ্য আছে যে তথ্যগুলো জানলে আমরা ভুল করব না সিদ্ধান্ত যেন ভুল না হয় আসুন আজকে সার্বিক আলোচনায় আমরা দুজন আমন্ত্রিত অতিথিকে জানিয়েছি তারা আপনাদের সাথে কথা বলবেন এই বিষয়ে আরও পর্যালোচনা হবে পরিচয় করে দিই রয়েছেন জনাব আকবর হোসেন প্রকল্প পরিচালক অতিরিক্ত সচিব আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প রয়েছেন ড ফজলে রাব্বি যিনি সহকারী পরিচালক বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ মহাকালী ঢাকা আমাদের আজকে যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো করোনা কোভিড উনিশ তার প্রভাব এবং পুষ্টি ঘাটতি পূরণে করণীয় এ তথ্যে আমরা আলোচনা করব আজকে আমরা শুরুতে আসি আমাদের সাথে আছেন জনাব আকবর হোসেন আমি বলেছি যে আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প যেটা আমাদের দেশে একটা নতুন উদ্ভাবন নতুন ভাবনা এনেছে দিগন্ত খুলেছে প্রতিটা পরিবারে এবং আমরা একটা সম্মানজনক অবস্থানে পৌঁছে যাচ্ছি প্রতিটা সংসার যারা গ্রামে রয়েছেন হয়তো ভাবেন আমি দূরে আছি গ্রামে আছি আমার একটা ছোট উঠান আমার একটা ঘর কিন্তু আর তো কিছু নেই এটা ভাবার সুযোগ নেই জনাব আকবর হোসেন জানতে চাই আপনার কাছে ধন্যবাদ আপনাকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগ আমার বাড়ি আমার খামার এটি একটি বিশেষ প্রেক্ষাপটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দুই হাজার নয় সালে এটি গ্রহণ করেছিলেন আমরা বাংলাদেশের পল্লী এলাকার দিকে যদি তাকাই যে প্রতিটি বাড়িতে একটি করে বসত ভিটা আছে আমাদের বসবাসের প্যাটার্নটা এমন যে প্রত্যেক ফ্যামিলি পৃথক পৃথক বাড়িতে বসবাস করেন এবং তাদের বাড়ির সাথে কিছু জমিও থাকে এবং ওই জমিগুলো অধিকাংশই অপতিত পড়ে থাকে তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চিন্তা করলেন যে বাংলাদেশে যে কতগুলো হাউস হোল্ড আছে যে প্রতিত জমি যদি একত্রিত করা হয় অনেক জমি কিন্তু প্রতিত পড়ে থাকছে কিন্তু আমাদের জনসংখ্যা অনেক বেশি আমাদের প্রতি ইঞ্চি জায়গাকে উৎপাদনে লাগাতে হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কয়েকদিন আগেও কিন্তু বললেন যে প্রতিটা ইঞ্চি জায়গা আমাদের কৃষিকাজে লাগাতে হবে আমাদের যে পরিমাণ খাদ্য প্রয়োজন তো তৈরি করতে গেলে আমাদের ব্যাপক ভিত্তিক এভাবে মানে প্রতিটা ইঞ্চি জায়গাকে কাজে লাগাতে হবে সেই ধারণা থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমার বাড়ি আমার খামার যেটি আগে নাম ছিল একটি বাড়ি একটি খামার এই প্রকল্প গ্রহণ করেন এবং দরিদ্র মানুষ বিশেষ করে যারা পল্লী এলাকায় বসবাস করেন তাদের বাড়িকে যে প্রতি জমিগুলো আছে 
বসত বাড়ির অনেক সময় ঘরের চালেও অনেক কিছু তৈরি করা যায় এসব মানে বাড়ি কেন্দ্রিক যা যা উৎপাদন করা যায় সেগুলো তৈরি করে নিজের পরিবারের চাহিদা মেটানো অতিরিক্তটা বিক্রি করা সেই কনসেপ্ট থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প গ্রহণ করেছিলেন যা বাংলাদেশে এখন বলা যায় প্রতিটা গ্রামে প্রায় একান্ন লক্ষ হাউস হোল্ডের মধ্যে এটি বর্তমানে চলছে ধন্যবাদ জনাব আকবর হোসেন বিষয়টি এত চমৎকার যে লোকের মনোমানসিকতা চেঞ্জ করে দেয় পরিবর্তন করে দেয় অর্থাৎ আমার বাড়িতে একটা খামার আছে অর্থাৎ খামার থাকা মানে কিন্তু একটা বিশাল ব্যাপার অর্থাৎ সেখানে পুষ্টি আছে আমার চাহিদা মেটানো একটা বিষয় আছে আপনি বলেছেন যে নারীরা এগিয়েছে নারীর ক্ষমতায়ন একটা বিষয় রয়েছে যেটা প্রতিটা পরিবার সেই ক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে কেন্দ্রবিন্দু মনে করি সেভাবে একটা সংসার এগুচ্ছে আমার মনে হয় যে একটা ঘরে উঠানে যদি একটা কার্যক্রম থাকে যে কার্যক্রম ঘরে পুষ্টি দেবে সুস্থতা ডেকে নিয়ে আসবে মনটাকেও ভালো লাগবে ব্যস্ত রাখবে এটা খুব বড় ধরনের বিষয় আসুন ডক্টর ফজল রাব্বি আমরা যাব আলোচনায় আবারও আসি যে বাংলাদেশের জাতীয় পুষ্টি পরিষদ মহাফেত আপনি সহকারী পরিচালক এই যে আমার বাড়ি আমার খামার যে বিষয়টি আছে এই প্রকল্পে যে খাদ্য পুষ্টি সংযোজন এলে আমরা নিরোগ জীবন যাপন করতে পারবো আপনার মন্তব্য কি জি এই সবাইকে প্রথমেই শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন যারা আমাদেরকে শুনছেন আর এখানে স্যার যে কথাটি বললেন যে একটি বাড়ি একটি খামার বা আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পে যেই জিনিসগুলো উৎপাদন করব আমরা এই উৎপাদন করার ক্ষেত্রে আমরা মূলত পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবারের দিকে যদি নজর রাখি অর্থাৎ আমরা প্রতিনিয়ত যেটি বলছি যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য যে ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার কিংবা জিঙ্ক বা ম্যাগনেশিয়াম সমৃদ্ধ খাবার যেগুলি অর্থাৎ সেটি হতে পারে পেয়ারা সেটি হতে পারে লেবু আমলকি এমনকি আপনার ম্যাগনেশিয়াম সমৃদ্ধ খাবার পালং শাক এই ধরনের জিনিসগুলি যদি আমরা আমাদের বাড়ির খামারে গুরুত্ব দিয়ে যদি উৎপাদন করি তাহলে একই সাথে সেই বাড়ির খামার থেকে যে খাবারগুলি আমরা খাচ্ছি সেখান থেকে কিন্তু আমরা আমরা পুষ্টির চাহিদা যেটি রয়েছে সেটি পূরণ করতে সক্ষম হব অর্থাৎ ইন্টিগ্রেশনটা বা সমন্বয়টা এখানেই দরকার যে এই খামার এর প্রকল্পে যেই জিনিসগুলি উৎপাদন করা হবে সেই জিনিসগুলি যাতে পুষ্টির মানদণ্ডে দেখা হয় একই রকমভাবে খামারের ক্ষেত্রে যদি ছোট ছোট খামারগুলি দশটা বা পনেরোটা মুরগি পালন করা হয় সেখান থেকে যে ডিমগুলি আসছে বা মুরগির মাংসটি যে আসছে এটিও কিন্তু একটু প্রাণীজ আমিষের উৎস যে প্রাণীজ আমিষ আমাদের শিশুদের জন্য আমরা বলছি যে শিশুদের খাদ্যে প্রতিদিন অন্তত এক ধরনের প্রাণীজ আমিষ রাখার জন্য অর্থাৎ এই খামার থেকে কিন্তু আমরা প্রাণীজ আমাশের উৎসটি পাচ্ছি জি অর্থাৎ এভাবে আমরা খামারের সাথে মানে এই খামার থেকেই মূলত আমাদের যে খাবার উপাদানগুলি রয়েছে যেগুলো আমরা বলছি যে আমাদের শরীরের ইমিউনিটি কিংবা প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন সেই জিনিসগুলি কিন্তু আমরা খামার থেকেই পাচ্ছি এই জন্যই আমার মনে হচ্ছে যে জিনিসটি সমন্বয় করে এগুলো যাদের ক্ষেত্রে এই চাহিদা তারা নিজেদের ঘর থেকে মেটাতে পারবে অতিরিক্ত খরচও হবে না এবং একই সাথে তাদের যে খামার প্রকল্প অর্থাৎ বাড়িতে যে খামার করার যে পরিকল্পনাটি রয়েছে এটি আমার পুষ্টির চাহিদা মেটাতেও সহযোগিতা করবে অর্থাৎ জীবনে যাপনে সুস্থতা সব ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায় আমি বলবো আমরা এই প্রসঙ্গে চলে আসি জনাব আকবর হোসেন আমরা লক্ষ্য করছি করোনা সংক্রমণের ব্যাপারে যে অর্থনৈতিক মন্দা বিশ্ব জুড়ে এটা অনেকে ভাবছেন এবং অনেকে সেইভাবে তৈরি হচ্ছেন আর চমৎকার যে বিষয় নিয়ে আজকে আমরা কথা বলতে চাই যে আমার বাড়ি আমার খাবার প্রকল্প আমার খামার প্রকল্প এটা যদি ভাবা যায় এটাকে যদি আমরা ভালো করে যত্ন নিতে পারি পরিচর্যা করতে পারি তাতে এই যে বিশ্ব মন্দা একটা বিশাল ব্যাপার এটা ঘরে ঘরে পৌঁছাবার সুযোগ ততক্ষণে আসবে না জনাব আকবর হোসেন আপনার মন্তব্য কি আমি এ বিষয়ে খুবই আশাবাদী এই কারণে যে বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু সবাই আমরা পরিশ্রমী এবং আমরা গ্রামে যারা বসবাস করি সবাই কৃষির সাথে আমরা জড়িত এবং নিজেদের খাবার নিজেরাই উৎপন্ন করে থাকি আমরা এবং আমি আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পে যারা সদস্য বাংলাদেশের প্রায় পঞ্চান একান্ন লক্ষ দরিদ্র পরিবার বা মানুষ এই সাথে জড়িত অর্থাৎ প্রতি গ্রামেই কিছু না কিছু মানুষ আমরা এই প্রকল্পের সাথে জড়িত এবং তাদের বাড়িতে তারা উৎপাদন করছেন তারা কৃষি উৎপাদন করছেন মৎস্য উৎপাদন করছেন পশু মুরগি পালন করছেন কেউ গবি পালন করছেন সবাই কিন্তু উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত এবং বাংলাদেশের প্রকৃতি আপনারা জানেন যে আল্লাহর প্রদত্ত এমন একটা প্রকৃতি যে এখানে যা কিছু আমরা লাগাতে যাই খুব সহজে উৎপন্ন ফসল কিন্তু খুব সহজে উৎপন্ন হয় যেটা ইকোসিস্টেম সমৃদ্ধ ইকোসিস্টেমের কারণে আমাদের এটা হয়েছে আল্লাহর একটা প্রকৃতি দান আমাদের একটা আমরা ইচ্ছা করলে কিন্তু এখন যে মহামারী আকারে চলছে আমরা খাদ্য অভ্যাস মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে আগামীতে একটা দুর্ভিক্ষ আসতে যাচ্ছে আমি মনে করি বাংলাদেশের জন্য এই দুর্ভিক্ষ আসবে চমৎকার আসবে আমরা জানি যে ঘরে উঠোনে ছোট্ট একটা প্রতীক জমি ছিল অনেকেরই এখনো আছে তিনি কিন্তু
আপনি বলেছেন যে গাভি মাছ মুরগি এ নিয়ে ভাবনার বিষয় নেই অন্যদিকে হাতে কিছু হলো পয়সা আছে একেবারে অনাহারে থাকার সুযোগ নেই এই সুযোগটি সৃষ্টি করার পেছনে আপনাদের যে ভাবনা আমি মনে করি তাদেরকে তদারক করা তাদেরকে কি প্রয়োজন রয়েছে কাছে পৌঁছানো এই বিষয়টা কিভাবে আপনারা দেখছেন যেন আগ্রহ হচ্ছে আমি এই বিশেষ করে এই সুযোগে আমি কিছু কথা বলতে চাই যারা আমাদের শ্রোতা আছেন আমাদের আমার বাড়ি আমার খামারের সদস্য হন বা না হন যারাই শুনছেন তাদের জন্য যে এই যে মহামারী করোনা ভাইরাস যে পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে গেছে এটা বাংলাদেশেও আমরা বিচ্ছিন্ন নই এবং এখানে প্রথমত হলো যে সরকার বিভিন্নভাবে পরামর্শ দিচ্ছে কিভাবে চলতে হবে কিভাবে মেলামেশা করতে হবে বা খাবার কিভাবে গ্রহণ করতে হবে আর সর্বোপরি হলো আমরা যারা যে যে ধর্মে বিশ্বাস করি বিশেষ করে আমরা যারা মুসলমান আমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবো আল্লাহ যেন আমাদের কেউ রক্ষা করেন অন্যান্য ধর্মাবলম্বী তাদের সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করবেন সর্বোপরি নিজেরা প্রোটেক্ট থাকার জন্য সরকার যে পরামর্শগুলো দিচ্ছে যে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দিয়ে নিয়ম কানুনগুলো মেনে চলা পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া পুষ্টি সমৃদ্ধ বললেই যে খুব দামি খাবার এমন না এটা কিন্তু খুব সস্তা খাবার ও পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার আপনি বাড়িতে একটু লাল শাক লাগান না পনেরো দিন পরে কিন্তু এটা খাওয়া যাবে পনেরো দিন পরে আপনি পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার পাচ্ছেন শাক সবজি পাচ্ছেন আর পুশাক লাগান লাউ গাছ লাগান এই পাতা খাওয়া যাচ্ছে অনেক কিছু আছে যেটা আমাদের খুবই সহজ কিন্তু সুতরাং এই সবকিছু মিলিয়ে আমরা এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করব ইনশাল্লাহ এবং আমরা জয়যুক্ত হব ধন্যবাদ আমরা ইউনিয়ন পর্যায়ে বলি গ্রাম বলি জেলা বলি আর যে কোনো জায়গাতেই লোকজনের জীবনযাপনে এই করোনা আতঙ্ক তার পাশাপাশি একটা ভাবনাও ছিল যে সবাই দুর্ভিক্ষে খুব অস্থির হয়ে পড়ব জীবনযাপন কঠিন হয়ে দাঁড়াবে যে প্রকল্পের কথা শুনছেন প্রিয় শ্রোতা কঠিন নয় এতই হাতের মুঠোয় এতই হাতের কাছে আমরা বলি নিজের জীবন নিজের কাছে আর যেমনটি আমরা বলেছি করোনার ক্ষেত্রে নিজের সুরক্ষা নিজের হাতে তেমনি জীবনটাকেও সেভাবেই গড়ে তুলতে চেষ্টা করুন আজকে আমরা চমৎকার প্রসঙ্গে কথা বলেছি এবং তথ্যগুলো নিশ্চয় আপনার মনে গেঁথেছে এবং পরিকল্পনা করুন ভাবুন আগামীতে কি করে এটা সম্পৃক্ততা নিজের জীবনকে আনা যায় পরিবারকে আনা যায় এবং আমাদের সমাজকে সবাইকে নিয়ে যেন আমরা গোছাতে পারি আসি আর একটা বিষয়ে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে নিরোগ থাকা সুস্থ থাকা পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য খেলেই কিন্তু আমরা নিরোগ থাকতে পারবো সুস্থ থাকতে পারবো ডাক্তার ফজল রাব্বি এই যে আমার বাড়ি আমার খামার যে প্রকল্প তার সাথে পুষ্টি তার সাথে নিরোগ জীবনযাপন সম্পৃক্ত আপনার মন্তব্য আমরা এই যে করোনার সময়টিতে মূলত যে ব্যাপারটির উপর সবচেয়ে বেশি জোর দিচ্ছি যে করোনার কোনো স্পেসিফিক বা ওষুধ এখনো আবিষ্কৃত হয়নি এই জন্য আমরা সবসময় শরীরের যে প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির কথা বলছি এবং এই শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যই মূলত আমাদের এই পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবারগুলি দরকার স্যার যেটি বললেন যে একান্ন লক্ষ দরিদ্র পরিবার যারা এই কাজগুলি করছে তো তাদেরকে যেই সাপোর্ট বা সহায়তাটি দেওয়া প্রয়োজন এই সহায়তার মাধ্যমে কিন্তু তারা নিজেদের পুষ্টির খাবারটি নিজেরাই উৎপাদন করে নিজেদের চাহিদা মেটাতে যেরকম পারছে একই রকম ভাবে যদি এই খাবারগুলি তারা বিক্রি করে আমাদের যে শহর পর্যায়ে বা অন্যান্য পর্যায়েও কিন্তু তারা চাহিদা পূরণ করতে পারছে অর্থাৎ তারা পুষ্টিকর খাবারের যে চাহিদাটি রয়েছে নিজেদের খাবার তো নিজেরা পূরণ করছেই এবং একই সাথে আমাদের বাকিদের চাহিদা পূরণ করে যাচ্ছে এবং আমরা এই ব্যাপারটি চমৎকার একটি ব্যাপার যে এই সমন্বয়ের মাধ্যমে মূলত একই সাথে নিরোগ থাকার জন্য তারা নিজেরা যেভাবে চেষ্টা করছে এবং জাতিগতভাবে তারা কিন্তু সবাইকে নিয়েই নিরোগ থাকার একটি উপায় বা রাস্তা কিন্তু বের করে ফেলি শ্রোতা আপনাদের সাথে কথা বলি অনেকে অপেক্ষা আছেন আমরা ফোন নিচ্ছি হ্যালো হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন যে কথা বলছিলাম মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম সাথিয়া পাবনা থেকে প্রশ্ন যে আমার প্রশ্ন আমার ভিটামিন সি খাওয়ার কথা বলা হচ্ছে তাহলে অন্য অন্য ভিটামিন কি খাওয়া যাবে না বা না খেলে কি হবে এটা আমার জানার বিষয় অন্য ভিটামিন খাওয়া যাবে না বা খাওয়া দরকার নেই এমন কথা বলা হচ্ছে না বলা হচ্ছে ভিটামিন সির কথা মনে রাখবেন অন্যগুলো খাবেন তবু উত্তরটি দেওয়া হচ্ছে আমরা যাই ডাক্তার ফজল রাব্বি জি আমরা মানে সব প্রথমে কিন্তু বলা হচ্ছে সুষম খাদ্যের উপর জোর দেওয়ার জন্য অর্থাৎ খাদ্যের মধ্যে সকল উপাদান সুষম পরিমাণে যাতে থাকে এই ব্যাপারটির উপর জোর দেওয়ার জন্য অর্থাৎ সব ধরনের ভিটামিন জাতীয় খাবারই যাতে থাকে সেটি খেয়াল রাখতে হবে বিশেষ করে আমরা ভিটামিন সির উপর জোর দিচ্ছি মূলত এই কারণে যে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা এবং গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে কোনো ভাইরাল জনিত অসুখের ক্ষেত্রে ভিটামিন সি প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে অনেক শক্তিশালী করতে পারে এবং সেই অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে কিন্তু 
বিজ্ঞানীরা থেকে শুরু করে আমরা সবাই কিন্তু বলছি যে ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার খাবার যে কোনো শাক সবজি খেলেই দেখবেন সব ধরনের ভিটামিন পেয়ে যাচ্ছেন আমরা সারা বছর ফল পাই যেমন কলা সারাটা বছর পাই বর্তমানে তরমুজ রয়েছে বাজারে এবং বিভিন্ন ধরনের ফল এগুলো খেলে দেখবেন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে শুধু ভিটামিন সি কারণ সব ধরনের ভিটামিন আমাদের দেহের প্রয়োজন আর অনুপস্থিতি ছাড়া কিন্তু জীবন সুন্দর হয় না রোগ নিরোগ জীবনযাপন করা যায় না নিচ্ছি ফোন কল হ্যালো হ্যালো পরিচয় দিন একজন সদস্য আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই যে দুই হাজার আঠারো সালের ডিসেম্বরে আমার পৌরসভাতে এটা প্রথম চালু হয় সমিতিটা তো ওই সময় আমি ভর্তি হয়েছি ভর্তি হওয়ার পরে দুইশো টাকা করে প্রতি মাসে মাসে দিতেছি দেওয়ার পরে আড়াই হাজার টাকা দেওয়ার পরে দশ হাজার টাকা লোন উঠেছি কিন্তু এখন যারা ভর্তি হচ্ছে তারা দেখা গেছে সাঁত্রিশশো টাকা বা আরো বেশি টাকা দিয়ে বেশি বেশি করে লোন নিচ্ছে তো এর মাঝে আর আমি যে দুইশো টাকা করে দিলাম এর মাঝে তফাতরা কি জানতে চাই আর আমাদের বাড়িতে আমরা সব শাক সবজি এবং পশুপালন করে আমাদের খাবার আমাদের এখান থেকে হয় করে করতে হয় না তানিয়া চমৎকার একটা উদ্যোগের কথা বললেন আমাদেরকে উদ্ভাসিত করলেন আনন্দিত করলেন যে আপনার ঘরে সব খাদ্য সব নিউট্রিশিয়াস ফুড শাক সবজি পাতা এমনকি খামারও অর্থাৎ গরু খামার ছাগল খামার করা সম্ভব করেছেন কিছুটা কে কতটুকু লোন নিল ধার নেওয়া কি ভালো আর ধার নেয় কারা সেটাও ভাবতে হবে আর নিশ্চয়ই এর পেছনে কোন যুক্তি আছে যারা পেয়েছেন তো তারপরে যেতে প্রশ্ন করেছেন যারা আগ্রহ হচ্ছেন প্রকল্প পরিচালক আমাদের সাথে আছেন আমাদের বন তানিয়াকে ধন্যবাদ যে এই অনুষ্ঠানটি উনি শোনেন নিয়মিত তো আমি ওনার প্রশ্নের জবাবে যেটা বলবো যে উনি যে সঞ্চয় করেছিলেন তখন হয়তো আমাদের একটা ইকুয়েশন আছে যেমন নিজের সঞ্চয় যদি এক টাকা থাকে তো আট টাকা সে ঋণ পায় অর্থাৎ এক হাজার টাকা সঞ্চয় থাকলে আট হাজার টাকা ঋণ পায় এভাবে হয়তো সঞ্চয়ের কারণে উনি দশ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছিলেন উনি যদি বেশি ঋণ নিতে চান এখনও নিতে পারবেন উনার সঞ্চয়ের আট গুণ পর্যন্ত ঋণ নিতে পারবেন যে কোনো সময় নিতে পারবেন উনি যদি এখনই দশ হাজার টাকা শোধ করতে চান করে আমি বিশ হাজার নিতে পারেন এখন দশ হাজার টাকা পরিশোধ করে দিলে উনি নেক্সট বিশ হাজার টাকা তিরিশ হাজার টাকাও নিতে পারবেন ধন্যবাদ আমরা সংযোগ নিচ্ছি জনাব আব্দুল মজিদ যিনি উপজেলা কৃষি অফিসার এবং গবেষক তার সাথে কথা বলবো হ্যালো হ্যালো জনাব আব্দুল মজিদ আমাকে শুনতে পাচ্ছেন ধন্যবাদ আপনি এখন কোথায় আছেন আমি এখন ময়মন সিং আছি ময়মন সিং একটা বিষয় অনেক দূরে আছেন ঢাকা থেকে তারপরেও বলবো নিশ্চয় সুস্থ আছেন একটি বাড়ি পুষ্টির আধার আমরা আলোচনা বুঝতেই পারছি বাড়িতে সারা বছর চাষ করা যায় এমন সবজি চাষ নিয়ে যদি সবার উদ্দেশ্যে আপনি কিছু বলেন যেটা আমাদের কল্যাণ আমাদের মনকে উদ্ভাবিত করবে এবং এই প্রসঙ্গে যদি আরো কিছু বলেন ধন্যবাদ করোনার এই ক্রান্তিকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের প্রতি ইঞ্চি জমি ব্যবহার করে কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কৃষক ভাই বোনেরা ও মাঠ পর্যায়ের কৃষিবিদেরা নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে আর এই কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য প্রতিটি বসত বাড়িকে একটি খামারে পরিণত করতে হবে আমাদের বসত বাড়ির বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন শাক সবজি ফলমল হাঁস মুরগি ও গবাদি পশু চাষ করা যায় ঘরের চারা আমরা চাল কুমড়া বা মিষ্টি কুমড়া লাউ শশা ধুন্দল চিল চিকিঙ্গা পুঁইশা প্রভৃতি চাষ করতে পারি তাছাড়াও বসত বাড়ির রৌদ্রযুক্ত ফাঁকা স্থানে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন মডেলের সবজি বেগ তৈরি করে সবজি চাষ করা যায় যেমন পাবনা অঞ্চলের জন্য গয়েশপুর মডেল নোয়াখালী অঞ্চলের জন্য আট কপালিয়া মডেল এবং বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য যে বিভিন্ন মডেল রয়েছে সেগুলো নিকটস্থ উপজেলা কৃষি অফিসের মাধ্যমে জানা যাবে ধন্যবাদ যে কথাগুলো বললেন আমাদের শুধু ইচ্ছে থাকতে হবে এবং ঘরে সামনে প্রতি জায়গা রাখা যাবে না এবং তাতে করে বিশেষ উপকারটি কার হয় যার বাড়ির সামনে খামারটি আছে কার উপকারটা বেশি হয় এই উপকারগুলো ওই বাড়িওয়ালার নিজের হয় প্রতিবেশীর হয় এবং যেগুলো অতিরিক্ত সেগুলো বাজারে বিক্রি করার মাধ্যমে এলাকার সকল মানুষ এই পুষ্টি চাহিদা গুলো আমরা পেতে পারি ধন্যবাদ একটা ভিন্ন প্রসঙ্গে আসে যে কৃষকের ধান কাটা নিয়ে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ আমরা শুনতে পাচ্ছি এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য জানতে চাই 
বর্তমানে মাঠে বড় ধান কর্তন চলছে ইতিমধ্যে হাওড় অঞ্চলে প্রায় শতকরা সত্তর ভাগ বড় ধান কর্তন সম্পন্ন হয়েছে বড় ধানের এবার বাম্পার ফলন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে যা করোনা মোকাবেলায় দারুণ ভূমিকা পালন করবে কৃষি বান্ধব সরকার বড় ধান দ্রুত কর্তনের লক্ষ্যে হাওড় অঞ্চলের জন্য শতকরা সত্তর ভাগ ভর্তুবিতে এবং অন্যান্য অঞ্চলের জন্য শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ভাগ ভর্তুবিতে কৃষি যন্ত্রপাতি যেমন কম্বাইন হারভেস্টার রিপার প্রভৃতি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে চলছে আর এই যন্ত্রগুলো উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন কমিটির মাধ্যমে বরাদ্দ বিতরণ চলছে তাছাড়াও বড়দান শতকরা আশি ভাগ টেকে গেলে তা দ্রুত কর্তন করে ঘরে রুলতে হবে বিভিন্ন এলাকায় বড়দান বিভিন্ন সময় পাকে তাই পরিপক্ক এলাকার কৃষি শ্রমিক সংকট মোকাবেলায় কৃষি শ্রমিক পাঠানোর জন্য উপজেলা কৃষি অফিসের মাধ্যমে উপজেলা প্রশাসন ও বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে বিভিন্ন পেশাজীবীর মানুষ বড়ধান কর্তনে কৃষককে সহযোগিতা করতে পারে তাছাড়াও সরকার ধানের আবাদ বৃদ্ধির জন্য আউস প্রদানের মতো দারুণ একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে অনেক মূল্যবান তথ্য জানাবার জন্য ধন্যবাদ জনাব আব্দুল মজিদ আপনি ভালো থাকুন আবার কথা হবে আপনার সঙ্গে ধন্যবাদ আপনাকে প্রিয় শ্রোতা বাংলাদেশ বেতার ঢাকা ইন্দ্রের স্টুডিও থেকে সরাসরি আমরা সংযোগ নিয়েছিলাম ময়মন সিংহে যিনি উপজেলা কৃষি অফিসার এবং গবেষক জনাব আব্দুল মজিদের সঙ্গে কথা হচ্ছিল ধন্যবাদ আমরা ফিরে এলাম অনুষ্ঠানে প্রিয় শ্রোতা আমরা চলে আসি খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে কথা বলছিলাম তারপরেও আমি দেখছি অনেক শ্রোতারা অপেক্ষা আছেন ফোনে কথা বলতে চান তাদের সাথে সংযোগ নিচ্ছি হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম যে ভাই কথা বলতেছিলাম মোহাম্মদ রাজীব পার গ্রাম খোলা থানা রাখুব জেলা খোলনা থেকে প্রশ্ন জি ভাই আমার প্রশ্ন হচ্ছে করোনা বা যে কোনো রোগে এখন যে সময় হচ্ছে এই সময়টাই আমরা এই রোগী এই এইসব রোগী যদি সুস্থ হওয়ার পরে কোন ধরনের পুষ্টিকর খাবার খাওয়াতে পারি খুব ভালো প্রশ্ন করছেন যিনি সুস্থ হয়ে গেলেন করোনা সংক্রমণ হয়েছিল তার পরবর্তীতে কিছু পুষ্টির প্রসঙ্গে এসেই যায় সেই পুষ্টিগুলো কি ডাক্তার ফজল আব্দি জি করোনা থেকে সুস্থ যখন হয়ে যাচ্ছেন তখনও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন দেশের যে রিপোর্টগুলি আসছে যে আবারও করোনায় সংক্রমিত সম্ভাবনা থেকে যায় তো সেই ক্ষেত্রগুলিতে আমরা মূল জোরটি দিচ্ছি সেটি হচ্ছে যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এইরকম খাবারের ব্যাপারে এবং এখানে স্পেসিফিক্যালি বা নির্দিষ্টভাবে আমরা বলছি যে ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার যেগুলো আপনার বাড়ির আশেপাশেই পাবেন লেবু কিংবা পেয়ারা আমলকি এই ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবারগুলির উপরে জোর দেওয়া হচ্ছে বেশি এর পাশাপাশি ম্যাগনেশিয়াম সমৃদ্ধ খাবার এবং জিঙ্ক সমৃদ্ধ খাবার যেগুলি মূলত আমরা সাধারণ দিন দিন দিনে যেগুলি খাই আমরা সেই খাবারগুলো অর্থাৎ ডিম বিভিন্ন ধরনের শাক সবজি বাদাম এগুলি থেকে আমরা জিঙ্ক এবং ম্যাগনেশিয়াম সমৃদ্ধ খাবারগুলি পেয়ে থাকি একই সাথে আমরা বলে থাকি যে এই সময় অর্থাৎ আপনি যখন সুস্থ হয়ে যাচ্ছেন তখন চেষ্টা করবেন প্রতিদিন অন্তত তিরিশ মিনিট একটু হালকা ব্যায়াম বা এক্সারসাইজ করার জন্য এবং আমরা বলি যে এই সময়টুকু প্রতিদিন একটু অ্যাক্টিভ বা একটু সক্রিয় থাকার জন্য যাতে করে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একটু বৃদ্ধি পায় একই সাথে আর আমরা বলছি প্রতিদিন এই সময়গুলিতে সাত থেকে আট গ্লাস হালকা কুসুম গরম পানি পান করার জন্য যাতে করে আপনার শরীরের যে পানি শূন্যতাটি রয়েছে এই জিনিসটি যাতে না হয় এবং এই পানি যদি ঠিকভাবে থাকে আপনার হজম প্রক্রিয়া যেভাবে একই রকমভাবে ভালোভাবে চলবে একই রকমভাবে আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সার্বিকভাবে বৃদ্ধি পাবে ধন্যবাদ মাহে রমজান চলছে আমরা লেবুর শরবত বেলের শরবত তেঁতুলের শরবত এগুলো তো খেতে পারি কাঁচা আমের শরবত খাওয়া যায় খেতে সুস্বাদু শরীরের জন্য উপকারী আর পাশাপাশি ফল তো রয়েছে আনারস তরমুজ কলা এগুলো খেলেই দেখবেন সমৃদ্ধ পূর্ণ আমরা পুষ্টি পেয়ে যাব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে এটা সারা বছরের জন্য প্রিয় শ্রোতা মনে রাখতে হবে নিচ্ছি ফোন কল কে যেন অপেক্ষা আছে দিকে কথা বলি হ্যালো হ্যাঁ পরিচয় দিন ওয়ালাইকুম সালাম রেজাল ভাইয়া ভালো আছে হ্যাঁ ভালো আছে ভাইয়া কথা বলছি মোহাম্মদ জাফর পালওয়ান জি কাকিরা বাজার থেকে জেলা বর্গনা ভাইয়া প্রশ্ন ভাই আমার প্রশ্ন হলো আমার বাড়ি আমার খামারের সদস্য যদি করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয় তাহলে অন্য অন্য সদস্যের কি কি দায়িত্ব এবং সরকার থেকে কোনো সহযোগিতা পাবো কিনা এটা আমি জানতে চাই হ্যাঁ যেহেতু সদস্য সবাই ভাই এবং সবাই একটা পরিবার একজন সদস্য আক্রান্ত হলো অন্য সদস্যকে বসে থাকতে পারে আমরা উত্তরটা নিচ্ছি জনাব আকবর হোসেন সদস্য জাফর পালওয়ান ভাই আপনাকে ধন্যবাদ আপনি যে কনসার্ন বা উদ্বেগ বললেন যে আমাদের সদস্যরা যদি আক্রান্ত হয় অন্য সদস্যরা কি করতে পারেন আসলে এখানে কিন্তু একটা প্রোটোকল মেনে চলা হচ্ছে নিয়ম মেনে চলা হচ্ছে এই রোগ এমন না যে এটা কিন্তু খুব অত্যন্ত সহাসি উচ্চমাত্রা সহাসি একটা রোগ 
এখানে যে কেউ ইচ্ছা করলে রোগীর কাছে যেতে পারবে না ইভেন সন্তান তার মায়ের কাছে যেতে পারছে না মা সন্তানের কাছে যেতে পারছে না তো এসব বিষয় মাথায় রাখতে হবে যদি আলোনা করুন আমাদের কোন সদস্য আক্রান্ত হন তাহলে অবশ্যই উপজেলা যে কনসার্ন স্বাস্থ্য বিভাগ আছে সেখানে যোগাযোগ করতে হবে প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করতে হবে ওনাদের মাধ্যমে সবকিছু করতে হবে নিজে আগ বাড়িয়ে কিছু করা যাবে না যতক্ষণ তারা অনুমতি না দেন যে হোম কোয়ারেন্টাইন আছে এবং দেখা যায় যে কোয়ারেন্টাইনের বিষয়গুলো এগুলো মানতে হবে খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে প্রশ্ন জাফর বলুন আমরা উত্তরটিতে আমরা ধন্যবাদ দিব আজকে আনন্দিত আমরা যা স্টুডিওতে আছেন যিনি প্রকল্প পরিচালক আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের জনাব আকবর হোসেন এবং আরেকজন ডাক্তার ডাক্তার ফজল রাব্বি প্রিয় আমরা সংযোগ নিচ্ছি একজন তরুণ ভলান্টিয়ার মোহাম্মদ কামরুল হাসান বাচ্চু হ্যালো আমাকে শুনতে পাচ্ছেন জি আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম বাচ্চু কেমন আছো তুমি আলহামদুলিল্লাহ আমরা সবাই ভালো আছি বর্তমানে করোনা ভাইরাস রোগ অর্থাৎ কোভিড উনিশ আক্রান্ত ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আসা সন্দেহ থাকা ব্যক্তির কোয়ারেন্টাইন ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন থাকার প্রসঙ্গ বলা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা সামাজিক দূরত্ব এটার জন্য সচেতনতা প্রয়োজন বারবার জানানো হলো তুমি কি সচেতন আমরা সমাজে কামরুল সমাজে আরো তরুণ ভলান্টিয়ার যারা আছে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে চাই কিভাবে সচেতনতা বৃদ্ধি করব আমরা এই সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে আমি আমাদের মহল্লায় যারা আছে আমাদের মতো যারা যুবক তাদের সাথে আমরা কথা বলেছি এবং আমাদের মহল্লাবাসীকে কিভাবে এরকম সামাজিক দূরত্ব বোঝানো যায় কিভাবে তাদেরকে এরকম যে সোয়াসে একটা রোগ এই রোগের জন্য সংস্পর্শে আসলে উপরে রোগ হবে এই জিনিসকে আমরা বোঝানোর চেষ্টা করতেছি আমাদের মহল্লার মাইক দ্বারা মুর্শিদের যে মাইক আছে মাইকিন দ্বারা চেষ্টা করতেছি যেন তারা একটু ব্যাপারটা বুঝতে পারে যে এটা একটা সোয়াসে রোগ এটা আমরা যদি একটু সচেতন হই তাহলে এ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব তরুণদের অনেক দায়িত্ব আছে নিঃসন্দেহে তাহলে যেটা বলতে চাই যে এই দায়িত্ব পালন করলে সামাজিক দূরত্ব মেনে চললে এটা হাটে বাজারে পথে ঘাটে বিকেলবেলা তো তোমার বের হও হাঁটতে গল্প করতে সেটা কি করছো কামরুল না আমরা অবশ্যই নিজেরা তো করছি না এবং অপরকেও নিষেধ করার চেষ্টা করতেছি বিভিন্ন ভাবে ভালোভাবে বা একটু বুঝিয়ে যেটা করা যাবে না তাতে সুবিধে কি হবে কামরুল তাতে সুবিধে কি এতে সুবিধা হচ্ছে আমরা নিজেরা বাঁচব এবং আমাদের দ্বারা অন্য তো আক্রান্ত হবে না অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য বলেছে যে করোনা ভাইরাস যেন সংক্রমিত না হয় না ছড়ায় এটা ব্যাপারে সবাইকে উদ্যোগ নিতে হবে ব্যক্তি পর্যায়ে পাশাপাশি সামাজিক একটা ছোট করে আন্দোলন করতে হবে যে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার তথ্য বুঝতে হবে গুরুত্ব বুঝতে হবে কামরুল তুমি আমাদের সময় দিয়েছ ধন্যবাদ তোমাকে কথা বলার জন্য ঠিক আছে আপনাদের অনেক ধন্যবাদ প্রিয় শ্রোতা বাংলাদেশ বেতারে ঢাকা কেন্দ্র স্টুডিও থেকে সরাসরি কথা হচ্ছিল একজন তরুণ ভলান্টিয়ার মোহাম্মদ কামরুল হাসান বাচ্চুর সঙ্গে আমরা ফিরে এলাম অনুষ্ঠানে যাচ্ছি ফোন নিতে কার জন্য অপেক্ষা আছেন কথা বলবেন শুনতে পাচ্ছি ভালো আছি ভালো আছি জি পরিচয় দিন থেকে মোহাম্মদ লুৎফর জর্দার হ্যাঁ লুৎফর জর্দার প্রশ্ন ভাইয়া আমার প্রশ্ন জি স্যার বললেন যে পনেরো দিন পরে লাল সারটা খাওয়া যাবে জি এতে এতে কি পুষ্টি কত দূর আছে মাছ গস্ত চাই কি বেশি কিনা আমি একটু জানতে চাচ্ছি আর যে কোনো ভাইরাসে মারা গেছে তার কাছে যাওয়া যাবে কিনা আমি একটু জানতে চাচ্ছি তারের কাছে হ্যাঁ একটা ভালো দুটো প্রশ্ন যে লাল শাক বা শাক তার চেয়ে মাংস কোনটাতে পুষ্টি বেশি ডাক্তার ফজল রাব্বি জি এটি প্রথমে যে ব্যাপারটি নিয়ে আমাদের কথা হচ্ছিল যে অনুপুষ্টির উপর আমাদের জোর দিতে হবে যেটি খুব অল্প পরিমাণে আমাদের প্রয়োজন হয় কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো আপনাদের এই যে শাক জাতীয় খাবার যেটি রয়েছে আপনার প্রশ্নের জন্য খুবই ধন্যবাদ আপনি খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন এই শাক জাতীয় খাবার মূলত অনুপুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার এবং এটি খুব অল্প পরিমাণে প্রয়োজন হয় এবং লাল শাক থেকে আপনি অনুপুষ্টিগুলি পাবেন এবং আপনার প্রয়োজনীয় চাহিদাটিও পূরণ হবে আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যে প্রশ্নটি ছিল যে মারা যাবার পরে আপনি যেতে পারবেন কিনা তো আমরা মূলত এক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার যে প্রোটোকলটি রয়েছে সেটি মূলত আমরা মেনে চলার চেষ্টা করি তারা বলছেন যে কাছে গেলেও সেই লাশটি স্পর্শ করা যাবে না এবং একবার যখন আমরা দাফনের জন্য সেই লাশটিকে প্যাকেট করে ফেলি এরপর আর প্যাকেটটি খোলা যাবে না কিন্তু দাফন করার ক্ষেত্রে জানা যে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে সীমিত পরিমাণে অর্থাৎ যত কম লোক রাখা যায় সেই কম লোক রেখেই দাফন করতে হবে এবং সবচেয়ে ভালো হচ্ছে সেই লাশটিকে না ছোঁয়া না ছুঁয়ে প্যাকেট করে যেভাবে নির্দেশনা রয়েছে এবং সরকারের পক্ষ থেকে আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম সহ যারা এই সংশ্লিষ্ট কাজে রয়েছেন তারা যেভাবে নির্দেশনা দেয় সেই নির্দেশনাগুলি অবশ্যই মেনে ধন্যবাদ লুৎফর জর্দার যারা এই দাফন কাজটি সম্পন্ন করবেন কিছু ট্রেন লোক থাকবে 
তারা কি ধরনের কাপড় পরবেন কিভাবে তারা তাকে স্পর্শ করবেন কিভাবে তাকে ধোবেন বা ধোয়ার কি পরিবেশ রয়েছে সবগুলো কিন্তু একটা নির্দিষ্ট নিয়ম বিধির মাধ্যমেই হবে আপনার প্রসঙ্গে আসি যে কথা বলেছেন তাকে ছোঁয়া একজন মৃত ব্যক্তিকে ছোঁয়ার চেয়ে দোয়া করাটা খুব দরকার তাকে ছুঁতে যাবেন কেন তার জন্য দোয়া করুন এই দোয়াটা দূর থেকেও করা যায় তবে পালিয়ে বেড়ানো যাবে না নৈতিক দায়িত্ব সবারই আছে অনেকে ঘর থেকে বেরোতে চান না সন্তান তার বাবার জন্য বের হবেন না বের হবেন না কেন পালিয়ে বেড়ানো যাবে না কিন্তু তাকে দোয়া করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে সবাই জড়ো হয়ে একত্রে অনেকেই নয় আমরা মনে করি যে স্পর্শ করার ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের দ্বিধা দূর করতে হবে মৃত ব্যক্তিকে স্পর্শ করাটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় দোয়া করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্যদিকে হিন্দু ধর্ম যারা রয়েছে তারা ভস্য করে দেন ছাই ছাই বাতাসে উড়ে গেলে সেটা কিন্তু রোগ ছড়ায় না সেটাও মনে রাখতে হবে তবে দাফন কার্যাদি সরকার তার বিভিন্ন কার্যক্রমের আওতায় তার দাফন কাজটি সম্পন্ন করছেন ধন্যবাদ ফোন করার জন্য নিচ্ছে আর একটা ফোন কল হ্যালো हेलो शुभ আমি কথা বলছি হ্যালো হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি কথা বলছি বিশ্বনাথ দাস বিশু সাধারণ সম্পাদক গসাহার বেতার শ্রোতা ক্লাব রানীর বন্ধ চিরির বন্ধ দিনাজপুর থেকে হ্যাঁ দিনাজপুর থেকে বিশ্বনাথ দাস বিশু প্রশ্ন জি আমি যে বিষয়টি আসলে সারের কাছে জানতে চাই যেহেতু আমরা গ্রামে বাস করি গ্রামে কিন্তু একটা প্রবাদ আছে একটি বারে একটি খামার অর্ধেক আমার অর্ধেক তোমার আসলে এই কথাটি মানুষ কেন বলে প্রকল্প পরিচালক প্রজেক্ট ডাইরেক্টর আমাদের সঙ্গে আছে হ্যাঁ বুঝে কথা বলুন যেন আগ্রহ হচ্ছে আপনাকে ধন্যবাদ এটা দুইভাবে নেওয়া যায় যে একটি বাড়ি একটি খামার অর্ধেক আমার অর্ধেক তোমার এখানে আপনি দুইশো টাকা সঞ্চয় করলে গভর্নমেন্ট দুইশো টাকা দেয় তাহলে অর্ধেক আপনার অর্ধেক সরকারের অর্থাৎ এটাও একইভাবে নেওয়া যায় এটা মূলত যেটা হয়েছিল আসলে প্রকল্পের শুরুতে তখন কিছু দ্রব্যাদী দেওয়া যেমন গরু তারপর ডেউটিন এইভাবে দেওয়ার সময় বেশ কিছু অনিয়ম হয়েছিল তখন এই প্রভাবটি আসলে চালু হয়েছিল যেটা বাংলাদেশে বর্তমানে আপনি দেখবেন যে এখন রিলিফ দিতে গিয়ে কত রিলিফ চুরি হচ্ছে বাংলাদেশে এটা নিত্য নৈমিত্তিক একটা ঘটনা এটা ভুল থেকে এখন বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন কেস বিচ্ছিন্ন ঘটনা এগুলো মনে রাখলে হবে না আমাদের মূল কাজ হলো আমাদের সরকারের অংশগ্রহণে দরিদ্র মানুষের জন্য তহবিল করছি এবং সেই তহবিলটাকে খামারে ব্যবহার করে নিজের আয় বৃদ্ধি করে দারিদ্র বিবেচনা এটাই আমাদের লক্ষ্য সফলতা কিন্তু এখানে চরম পর্যায়ে এখন সুতরাং সফলতার দিকটা দেখুন অন্ধকারে কোথায় কি হলো না খুঁজে আপনি আপনারটা ভেবে নিন বেছে নিন গুনে নিন অর্থাৎ আপনি যা চাচ্ছেন আপনার প্রাপ্তি ঠিকমতো আছে কিনা সেটা দেখার দায়িত্ব আপনার নিজেরই সুতরাং অতীতে ভুল হতে পারে হয়তো বা সেটা এখন আর হবে না হয়তো আজকে নিজ মুখে শুনলেন প্রকল্প পরিচালক যিনি আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের আজকে তিনি স্টোরিতে উপস্থিত আছেন তার সাথে আপনার কথা বলুন জানতে চেষ্টা করুন ধন্যবাদ ফোন করার জন্য বিশ্বনাথ দাস বিশু দিনাজপুর থেকে নিচে আরেকটা ফোন কল হ্যালো ওয়ালাইকুম সালাম আপনার বয়স কত আপনার বয়স কত সাতাত্তর বছর বয়স হ্যাঁ এখনই এখনই যত্ন নিচ্ছি যেহেতু প্রকল্প পরিচালক আমাদের সঙ্গে আছেন দশ হাজার টাকা লোন চেলে পাঁচ হাজার টাকা ঘুষ চাই আমরা উত্তরটা নিচ্ছি যারা বাগবর হচ্ছে এটা কি আমাদের প্রকল্প থেকে চাই কিনা উনি বললেন কৃষি অফিস থেকে বললেন আমরা সংযোগ হারিয়েছি যাই হোক আমরা উদর পিন্ডি বুদর গাড়ে মানে একজনের তথ্য আরেকজনকে বলি এটা ঠিক নয় যেহেতু আজকে উপস্থিত আছেন আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প এবং তিনি বলছেন যে অতীতে কিছু ভুলভ্রান্তি হতেই পারে কিন্তু বর্তমানে তিনি এই প্রকল্প পরিচালক থাকা অবস্থায় প্রতিটি ব্যাপারে ক্ষতি ক্ষতি দেখছেন এবং যেন সুযোগটি সবার প্রত্যেকটা বাড়িতে বাড়িতে প্রত্যেকটা দ্বারে দ্বারে যেন পৌঁছে এবং প্রত্যেকটা ব্যক্তি যেন সফলতার সাথে এটা কাজে লাগাতে পারেন অন্তত আমরা যেটা মনে করি প্রতিটি বাড়ি যদি খামার হয় তাহলে সেই বাড়িটির খাদ্যে সমৃদ্ধ হলো 
পুষ্টিতে সমৃদ্ধ হলো এবং নিরোগ জীবনযাপন এই সুযোগটি আসাটা অনেক বড় ব্যাপার অর্থাৎ ভালো পুষ্টি পেলে তার অসুখ হবে না সংক্ষেপে জানতে চেষ্টা করব ভালো পুষ্টিতে কখনো অসুখ বিসুখ হয় না সুস্থ থাকে ডাক্তার ফজলে রাব্বি ধন্যবাদ প্রশ্নটির জন্য আপনি মূলত যে ব্যাপারটির উপরে আমরা মূলত আলোচনা শুরু থেকে গুরুত্ব দিচ্ছি যে পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার আমরা কেন খাচ্ছি পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার খাচ্ছি মূলত আমাদের শরীরের যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এই করোনার সময়গুলিতে এটি আরো বেশি বেশি বারবার এই তথ্যগুলি আসছে এই কারণেই কারণ করোনার কোনো স্পেসিফিক বা নির্দিষ্ট ওষুধ আমরা এখন আবিষ্কার করতে পারিনি এই কারণে আমরা বারবার জোর দিচ্ছি যে আমাদের শরীরের পুষ্টি যাতে বৃদ্ধি পায় এবং এই পুষ্টি বৃদ্ধির মাধ্যমে আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে এই জন্য আজকে যিনি রয়েছেন আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের সম্মানিত প্রকল্প পরিচালক তার যে প্রকল্প রয়েছে এই প্রকল্প থেকে এই পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবারের যে চাহিদাটি রয়েছে এটি আমরা যারা এই খামারটি করছেন তারা নিজেরা তাদের প্রতিবেশী এবং একই সাথে তারা তাদের এলাকার এই চাহিদাটি পূরণ করছেন এবং এর মাধ্যমে মূলত সামগ্রিকভাবে আমাদের পুষ্টির যে মানটি রয়েছে জনগণের পুষ্টির স্তরটি রয়েছে সংবিধান দ্বারা যেটি সুরক্ষিত যে জনগণের পুষ্টি স্তরটি উন্নত করতে হবে সেই দিকটিতে জোর দেওয়া হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে আমরা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি হচ্ছে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যত ভালোভাবে আমাদের বৃদ্ধি করতে পারবো বা আমরা তৈরি করতে পারবো ততই আমরা আমাদের নিজেদেরকে রোগের থেকে বা বিভিন্ন ধরনের অসুখ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবো পাশাপাশি অভাব দুর্ভিক্ষ মন্দা এই কথাগুলো বলতে যেমন সহজ বাস্তবটা কিন্তু ধরে রাখাটা যারা ধরে রাখতে চান দেখা যায় এটা দূরে রাখাও সম্ভব এটা মনে রাখতে হবে সুতরাং এই প্রসঙ্গে জানতে চাবো যে অর্থনৈতিক মন্দা বিশ্বজুড়ে হলেও আমাদের দেশ আমরা যদি এই প্রকল্পে ভালো করে নজর দেই নিবির পরিচর্যা করে আমার বাড়ি আমার খাওয়ার প্রকল্প তাতে সমস্যা হবার কথা নয় জনাব আকবর হোসেন আপনার কাছে শেষ প্রশ্ন আপনি ঠিকই বলেছেন যে আমাদের প্রথমত এখন বর্তমান চাহিদা হলো নিজেদের খাবারের চাহিদাটা মেটানো পরিবারের ব্যক্তি পর্যায়ে সামাজিক পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তো আমরা সবাই যদি উৎপাদনে ব্যস্ত থাকি তো আমাদের এখন বর্তমান যে মৌসুম এখন ফসল উৎপাদনের মৌসুম এখন শুরু হয়েছে বলতে গেলে বৈশাখ মাস সুতরাং এখন যদি আমরা প্রতিটা ইঞ্চি জায়গায় আমরা উৎপাদনের মধ্যে নিয়ে আসি ইনশাল্লাহ আমাদের আগামী এক বছরের খাবারের কোনো অভাব হবে না এবং এক বছরের ভিতরে ইনশাল্লাহ এই দুর্যোগও কেটে যাবে তো হয়তো আমাদের অর্থনৈতিকভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বা ওই সমস্ত ক্ষেত্রে কিছুটা ক্ষতি হবে দেশের কিন্তু তাতে আমাদের দেশের জনগণ সরাসরি ওইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না সবাই আমরা বেঁচে থাকবো সবাই সুস্বাস্থ্য নিয়েই বেঁচে থাকবো আমি সেই প্রত্যাশা করি এবং এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রোতাবৃন্দ যারা শুনছেন এবং আমাদের সদস্য যারা আছেন সবার প্রতি আহ্বান জানাবো আমরা সবাই সামাজিক দূরত্ব মেনে চলব সবাই পারিবারিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার যে বিষয় বলি রেডিও টেলিভিশন বারবার বলা সেটি মেনে চলব এবং সবাই সতর্ক থাকবো এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করবো আমার জন্য এই মোকাবেলা করতে পারি এই যে পরিস্থিতি ধন্যবাদ আর কিছুটা সহযোগিতা কিছুটা ঋণ যদি একটা পরিবারকে সুন্দর করে দেয় আমার ঘরে উঠনকে সমৃদ্ধ করে দেয় এর চেয়ে বড় প্রত্যাশা আর কি ধন্যবাদ জনাব আকবর হোসেন আজকে সময় দেওয়ার জন্য এবং ডক্টর ফজলুর রাব্বি দুজনই অসংখ্য মূল্যবান তথ্য জানিয়েছেন দুজনকে অসংখ্য শুভেচ্ছা প্রিয় শ্রোতা যারা এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে ছিলেন সবাইকে জানাই ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকুন আবার কথা হবে ধন্যবাদ সবাইকে শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রমের আওতায় স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষ ফোন ইন অনুষ্ঠান আজকের মতো এখানেই শেষ হল এ অনুষ্ঠানে আজকের বিষয় ছিল কোভিড নাইনটিন এর প্রভাব ও পুষ্টি ঘাটতি পূরণে করণীয় সঞ্চালনে ছিলেন ডাক্তার রেজাউল আলম খান প্রকৌশল সহযোগিতায় ফাহমিদা ফেরদৌসি ও নাসরিন আখতার অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করলেন মোহাম্মদ সোহেল রানা